Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un Mayor au sein d'un état-major du 1er Panzer Regiment de la 1er Panzer Brigade de la 1er Panzer Division pendant le début de la campagne de Barbarossa en 1941. Avant de commencer, je tiens à remercier Atlantic RZM, Parabellum Shop ainsi que War Militaria pour leur soutien. Vous pourrez retrouver les liens de leurs boutiques respectives dans la description de cette vidéo. Allez voir, vraiment, ça vaut le coup d'œil, on en reparle après. Mais il me faut d'abord préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est un aucun cas, malgré mes nombreuses recherches, une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire des recherches sur Internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir un uniforme dont les les insignes n'ont pas été censurés. Ceci est une volonté historique de ma part. Cependant, la politique, tout comme dans mes vidéos, sera interdite dans les commentaires. Je ne présente que ce que je porte pour vous éviter une vidéo qui durerait deux heures et vous retrouverez l'intégralité des éléments que je présente dans la description avec le timing correspondant. Créé le 15 octobre 1935 à Weimar, la première Panzer Division se composa tout d'abord de différentes parties de la 3 e division de cavalerie. La division s'installe en Silésie après avoir participé à l'Anschluss et à l'occupation de la région des Sudètes à partir du 21 août 1939, ceci pour participer à la campagne de Pologne dès le 1er septembre 1939. Elle ne connut que des succès jusqu'au 19 septembre, date à laquelle la campagne polonaise de la division prit fin. La division perdit 203 hommes, eut 412 blessés et 38 portés disparus. La division s'installe dans les environs de Dortmund à la fin novembre 1939. Elle franchit la frontière luxembourgeoise et entre en Belgique le 10 mai 1940 pour lancer la campagne de France. Elle traverse la Meuse le 13 mai pour former une tête de pont. Elle s'avance vers Amiens le 16. Elle atteint le sud de Dunkerque le 24 mai où son avancée est stoppée à Gravelines. Puis elle pousse vers le sud à partir du début du mois de juin pour prendre un certain nombre de villes, dont Belfort, et quelques ouvrages de la ligne Maginot, mais cette fois en arrivant du côté français. Les combats s'achevèrent le 22 juin 1940 avec la purge des Vosges du Sud. La campagne de France coûta la vie au sein de la première Panzer Division à 421 hommes. Il y eut 1244 blessés et 130 portés disparus. La division reste comme force d'occupation pendant deux mois, avant de repartir en Prusse orientale en septembre 1940. Le deuxième Panzer Régiment est transféré dans la nouvelle 16e Panzer Division, nouvellement créée le 20 octobre qui fut remplacé par le 113 e Schützen Regiment. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa est déclenchée. Elle enchaîne les victoires avant d'atteindre la périphérie de Leningrad le 9 septembre 1941. La division est cependant retirée du front 5 jours plus tard et déplacée vers le sud pour renforcer les armées faisant route vers Moscou. La Volga fut traversée le 12 octobre 1941 et les restes de la division se rassemblèrent sur la route de Moscou. L'avance de la division s'acheva le 1er décembre 1941, date à laquelle elle doit faire face à une résistance qui la force à se mettre sur la défensive. Elle enchaînera des retraites et des contre-offensives progressifs sans jamais atteindre la capitale soviétique. L'hiver et la détermination ennemie étant plus fort que les Panzer. Elle sera mise au repos entre avril et mai 1942, avant de participer à l'encerclement des restes de la 39e armée qui les avait tenus en échec à Moscou. La division est de nouveau retirée du front fin juillet 1942, pour être versé dans la 9e armée à partir du 2 août, pour stopper la dangereuse avancée russe près de Sichevka. La division quitte le front russe le 25 décembre 1942 pour se reposer en France, mais laissant son équipement sur place. Sur la campagne à l'est, la division dénombre 3496 morts, 11 919 blessés et 641 portés disparus. Elle est rééquipée et réorganisée en France avant de repartir vers la Grèce en avril 1943 pour entraînement des nouvelles troupes pour redevenir pleinement opérationnelle à la fin juin 1943. Fin septembre, elle est rassemblée dans la région d'Athènes pour rejoindre le groupe d'armée sud sur le front oriental. À la mi-novembre, elle participe à la conquête de Jitomir. La période hivernale arrive cependant, rendant tout mouvement impossible. La division a contribué à stopper les avancées soviétiques jusqu'à la fin de 1943. Fin janvier 1944, la division est déplacée vers le sud pour atteindre Tcherkassy, permettant l'évacuation des troupes encerclées. 
La division continue de défendre jusqu'en 1844, date à laquelle elle peut de nouveau se reposer. Elle est employée comme réserve lors de l'offensive estivale russe, début juillet 1844. La division continua de défendre, reculant petit à petit. Elle empêche une percée sur Budapest en octobre 1944, avec des batailles alternant attaque et défense en novembre 1944. La première division de Panzer est bloquée sur la rive sud-est du lac Labaton début décembre, qu'elle défend au prix de lourdes pertes, et ceci jusqu'à fin mars 1945. Alors que la 6 e armée de Panzer SS a attaqué le Danube en mars 1945, la première Panzer Division est venue en soutien suite à cet échec. Elle finira la guerre dans la région de Hartberg pour finalement se rendre auprès des Américains après près de 10 ans d'existence. L'uniforme d'officier du début de la guerre était réalisé en gabardine uniquement. Cela permettait d'être toujours propre et bien habillé. Mais cette tenue n'était pas faite pour être utilisée au combat, alors que les officiers étaient désireux de montrer l'exemple à leurs hommes. De plus, elle n'était pas très adaptée à l'hiver. Il fut donc décidé de créer un modèle d'uniforme en laine pour officier, qui sera distribué à partir de 1941, d'où le nom du modèle M41. Avant cette date, il arrivait couramment au combat de voir des officiers mettre leurs insignes sur des vareuses M36 destinées originellement pour la troupe, qui pouvaient être légèrement modifiées par des tailleurs. Le pantalon à la coupe culotte de cheval M41 était réalisé en laine, se fermant au moyen de boutons sur la braguette. Il dispose de boutons en plastique à la taille pour fixer des bretelles, réalisées en élastique gris. Une martingale est placée de chaque côté pour ajuster à la taille. Des passants sont disponibles pour fixer une ceinture, non utilisée ici. Un lacet est utilisé pour serrer les mollets à la taille et bien ajuster le pantalon dans les bottes. Et des boutons complètent le serrage. Des poches obliques sont disposées sur les flancs et l'habituelle poche pour la montre à gousset est toujours placée sur l'avant droit du pantalon. Une poche est disposée sur la fesse arrière droite. Pourquoi pas à gauche Parce que les gauchers n'étaient que peu estimés en cette période, tout étant fait pour les droitiers. Les officiers, à cause de l'utilisation de la culotte de cheval, devaient porter les bottes correspondantes, à savoir des bottes de cavalier. Elles furent utilisées dans toute l'armée allemande, quelle que soit l'arme, car était une marque de prestige de cette classe. Ainsi, notre officier dispose de bottes qui ont été achetées mais adaptées à son mollet, d'où la petite patte de cuir à l'arrière. Certaines bottes pouvaient également avoir une languette de serrage sur le haut de la tige. La semelle hélice réalisée en cuir, mais un fer était présent sur le talon pour limiter son usure. Un fer à l'avant peut également être installé. Ces bottes étaient d'un meilleur confort dans les véhicules que les bottes cloutées portées par la troupe. Il s'agit ici de bottes après-guerre légèrement adaptées. Les bottes de cavalerie de la gendarmerie actuelle peuvent également convenir. La chemise blanche était de rigueur pour tous les officiers dans leur tenue de service. Cependant, il pouvait arriver que la chemise réglementaire en jersey gris soit réutilisée sur le front, mais si notre officier arbore une chemise blanche sans poche, ces poches pouvaient se retrouver sur la poitrine, en fonction de la fabrication chez le tailleur. Il s'agit ici d'une chemise civile moderne, à défaut d'avoir une chemise d'époque, les reproductions à ma taille étant assez peu courantes. Une plaque d'identité est placée sous la chemise, permettant l'identification du soldat grâce à son matricule d'engagement dans son régiment d'engagement. Le groupe sanguin pourrait être apposé, mais celui-ci n'était pas obligatoire. Ici, notre officier a été engagé directement dans l'état-major du premier Panzer Regiment dès sa création en 1135. Apparue au cours de l'année 1141, la vareuse officier M41 est réalisée en laine avec 6 boutons, contrairement au modèle précédent, réalisé en gabardine avec 5 boutons à l'avant. Elle dispose de 4 poches avec plis Vato, aussi appelé poche à soufflet, et l'intérieur de la vareuse a une doublure en satin. Les vareuses de ce type, comme pour tous les effets destinés aux officiers, étaient réalisées par des tailleurs, plus ou moins taillés sur mesure en fonction du budget des acheteurs. Un faux col est installé à l'intérieur du col, malgré l'utilisation de la chemise, pour éviter au maximum les frottements de la laine contre le cou. Notre officier transporte une reproduction de boîte à cigarettes qu'il a stockée dans sa poche de poitrine droite, effet personnel non obligatoire. Concernant les insignes, un aigle de poitrine brodé, spécifique pour les officiers, est cousu sur la poitrine droite, au-dessus de la poche. Sur les épaules, des pattes d'épaule correspondant au grade de Major sont disposées, sur un fond rose des Panzer. Le 1 du premier Panzer Regiment sera fixé. Ces pattes d'épaule sont du premier modèle, qui se glissent directement dans l'emmanchure de l'épaule. Sur le col, fermé par deux crochets, des lycènes brodés sont cousus. Ils disposent de la Waffenfarbe rose spécifique des Panzer. Au niveau des décorations, notre officier a tout d'abord gagné la croix de fer seconde classe. Elle apparaîtra sur le ruban de rappel fixé à la deuxième boutonnière. Il arbore la croix de fer première classe sur la poche gauche, gagnée pour acte de bravoure au combat. En dessous, nous retrouvons l'insigne générale de combat argent, à côté duquel est placé l'insigne de combat des blindés argent. A noter que la couleur argent pour ces deux décorations n'est pas un niveau comme pour des décorations de corps à corps, mais récompense un type de combat. Une barrette de décoration est placée au-dessus de la poche. Elle comporte trois décorations, l'insigne des 4 ans dans la haire, la médaille de l'Anschluss et la médaille d'invasion des Sudètes. 
C'est en décembre 1838 que les officiers ont pu acquérir des calots spécifiques à leur rang, ces derniers n'ayant que la Schirmmütze ou la Alterhardt comme coiffure. Les équipages de blindés ne sont, en théorie, pas concernés par ce nouveau modèle de coiffure, mais il fut tout de même rencontré sur de nombreuses têtes. La teinte officielle était le Feldgrau, comme ici, mais des calots noirs furent confectionnés à la demande des officiers. Cette couleur sera validée officiellement le 27 mars 1940, mais notre officier supérieur, portant sa tenue de service, il garde son calot Feldgrau en cohérence avec la couleur générale de l'ensemble. Un aigle tissu est placé sur le sommet du calot, qui comporte un liseré argenté sur le pourtour du sommet, spécifique pour les officiers, ainsi que sur l'avant. La Waffenfarbe vient encadrer la cocarde nationale, également tissée. Casquette d'officier par excellence, la Schirmmütze pouvait être réalisée en gabardine, mais aussi en drap fin, comme ici. Ce type de drap était par ailleurs appelé doeskin. Un passepoil rose se retrouve sur le dessus de la coiffe, ainsi qu'autour du bandeau central. À l'avant de la casquette, nous retrouvons l'aigle national, ici sous forme métallique. La cocarde ainsi que sa couronne de feuilles de chêne seront brodées en fil de canotille. La visière est en fibre vulcanisée vernie sur le dessus, et une double tresse est placée juste au-dessus, typique du modèle officier de la Schirmmütze. Petit conseil lorsque vous recevez votre reproduction de casquette, enlevez le cerclage métallique à l'intérieur pour obtenir une forme un peu plus sympathique. Notre officier étant en poste dans un blindé de commandement, il n'a pas la contrainte de passer par une trappe assez étroite. Donc il peut porter plus du matériel qu'un officier à bord d'un Panzer 3 ou 4, et ainsi s'encombrer d'un porte-carte ou éventuellement un étui pour jumelles, non présenté ici. Les officiers se distinguaient de la troupe par leurs ceinturons qui ne disposent pas de boucles avec la devise Gott mit uns. Mais ils acquièrent des ceinturons avec une boucle à double ardillon. Elle est d'abord de couleur brune, puis passe en noir à la fin des années 30. Un holster en cuir brun est installé à l'arrière gauche du ceinturon. Il peut contenir tous les petits pistolets type Moser 34, Walter PP ou PPK ou Moser HSC. Le Moser HSC est un pistolet conçu en 1135 et fabriqué en 1140 par la firme Mauser. Il est chambré en 765 et dispose d'un chargeur de 8 cartouches. A l'origine développé pour être un pistolet commercial, il a finalement complété les Walter PP et PPK durant toute la guerre. Il fut distribué à la Hair, vendu à des civils, fourni à la police et finalement à la Kriegsmarine. Notre Mayer dispose d'un porte-carte réalisé en cuir brun lui aussi. Il fut développé à partir de 1937 et distribué à tous les officiers et de nombreux sous-officiers. Toute l'armée allemande reçut en dotation des jumelles Dinsglass 6x30. Elles étaient réalisées en magnésium et aluminium, ce qui les rendait légères, mais d'autres matériaux furent employés à la fin de la guerre, comme la bacalite ou l'acier. Elles étaient livrées avec un étui en cuir, peu vu sur les ceinturons, une sangle, une patte pour fixer les jumelles au bouton de la vareuse, et un cache en bacalite ou en cuir pour protéger les optiques. Certaines paires disposaient d'une graduation sur la lentille droite pour estimer les distances. Des marquages spécifiques ou des couleurs permettaient de définir si la paire de jumelles pouvait supporter des climats arides ou glaciales. Il s'agit ici d'une paire originale avec des accessoires en reproduction. Les Windschuss Brillen, ou lunettes de protection du soldat contre le vent, existaient en de multiples modèles. Elles se fixent sur le visage au moyen d'un élastique qui dispose de deux passants sur les côtés. Une vis entre les deux verres permettait de régler la distance entre les deux yeux, et elles étaient réalisées en métal avec une étanchéité faite avec un caoutchouc. Elles sont un accessoire incontournable pour les équipages ou officiers de Panzer. Il pouvait y avoir plusieurs coloris du caoutchouc. C'est ici une reproduction avec caoutchouc gris. Le manteau pour officier est apparu en 1936 et fut vendu à nombre d'officiers de la Wehrmacht. Il n'existait qu'un modèle de manteau réglementaire tout au long de la guerre, officiellement, contrairement au modèle de la troupe qui évolua plusieurs fois. Il dispose d'un col vert et se ferme par une rangée de 6 boutons. Des pattes d'épaule sont placées pour indiquer l'arme et le grade de l'officier. Ici on retrouve les mêmes pattes d'épaule que précédemment, placées directement dans la manchure du manteau. Mais des passants pouvaient être ajoutés après 1140, pour permettre de fixer les nouveaux modèles de grade. Notre major a décidé de placer son sol bourg dans la poche intérieure gauche. Le rabat droit du manteau doit être couvert par le rabat gauche, pour permettre un accès avec la main droite, prévu donc pour les droitiers. Une martingale à l'arrière, fixée par deux boutons, permet un ajustage à la ceinture. Il s'agit ici d'une reproduction polonaise d'une très grande qualité. Notre officier, pour éviter de se salir les mains lors de ses déplacements en véhicule, a choisi de porter des gants en cuir gris. Ils ne sont pas forcément réglementaires, mais ont pu se retrouver souvent chez les officiers, ceux-ci achetant leur propre matériel. Le modèle peut également se retrouver chez les officiers de la Luftwaffe, étant confortable à porter car rembourré, et un bouton pression permet de garder la chaleur dans les gants. Ici, ils sont assortis avec l'uniforme, d'où le choix de la couleur gris, alors que des gants de couleur noire pouvaient également être retrouvés sur le terrain. 
Étant dans l'état-major du régiment, notre officier doit donc disposer de différents documents qui ne peuvent pas trouver leur place dans le porte-carte par manque de place ou par confidentialité. Ainsi, une mallette de conception civile en cuir est transportée par notre officier, lorsque celle-ci n'est pas transportée par son ordonnance. Elle n'est pas réglementaire, mais notre officier supérieur a le droit de disposer de matériel personnel. Ses crayons et fournitures, absents du porte-carte, sont stockés dedans. Les officiers d'état-major de régiment ou de division blindée avaient le choix dans leur uniforme entre l'uniforme de service, comme celui-ci, ou l'uniforme de combat des Panzer Truppen. Malgré tout, l'aspect pratique de l'uniforme noir fut privilégié pour les officiers qui étaient directement dans les blindés. Ceci étant plutôt salissant, un officier arborant un uniforme tel que celui-ci se déplaçait plutôt dans un Kubelwagen ou en SDKFZ de commandement. Notre major sert ainsi à bord d'un SDKFZ de 147. Notre major est un officier de carrière. D'abord sorti d'une école d'officier à Berlin, il est engagé en tant que lieutenant dans les blindés, dans la première Panzer Division en 1936, peu après sa création. Il est intégré directement à l'état-major du premier Panzer Regiment en tant qu'aide de camp du colonel Ludwig Ritter von Radlmeier, alors commandant de régiment. Il gravit les échelons au fil des campagnes, à savoir l'Autriche et la Tchécoslovaquie en 1938, la Pologne en septembre 1939, puis la campagne de France en 1940. Il est Oberleutnant pour la campagne de Pologne et passe Hauptmann juste avant l'invasion occidentale. Il obtient la croix de fer seconde classe le 12 mai 1940 et la croix de fer première classe quelques jours plus tard, alors qu'il était chef de char du deuxième Panzer III de commandement nommé R02. C'est lors de la campagne de France qu'il reçoit l'insigne de combat général Argent, ainsi que l'insigne de combat des blindés après avoir pris part à trois assauts blindés sur trois jours différents. Il passe Major en février 1941 et sert alors sur un SDKFZ 247, pour remplir pleinement son rôle de cadre dans le régiment. Les officiers achetant leur propre matériel, ils n'étaient pas obligés d'avoir des équipements dernier modèle. Ainsi, notre maillot a pu percevoir son nouvel uniforme M41 au cours de la première partie de l'année, mais le ceinturon et les équipements restent du modèle d'avant-guerre, en cuir brun. Les pattes d'épaule sont des deux modèles. Celles sur la vareuse sont des modèles se rentrant dans l'emmanchure de l'épaule, lorsque celles sur le manteau sont des deuxièmes modèles, mais ont été fixées par des épingles à nourrice savamment cachées le passant pour les pattes d'épaule sur le manteau étant absent. Le choix de la coiffure était totalement à la convenance de l'officier, et l'utilisation du calot noir pouvait également être envisageable, mais notre major a choisi d'assortir la coiffure avec la couleur de l'uniforme. Le Moser HSC pouvait également être remplacé par un autre pistolet compact, tel que le Walter PP ou PPK. Il a été distribué à 251 988 exemplaires avant que l'usine d'Obendorf soit capturée à la fin d'avril 1945. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft bon marché, d'une qualité très moyenne, mais vous pourrez retrouver le lien de la revue complète dans la description de cette vidéo. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à nouveau à remercier Atlantic RZM qui m'a permis d'acquérir les insignes spécifiques des Panzer ainsi que la barrette de décoration ici. Je remercie également War Militaria pour m'avoir permis d'acquérir la Schirmmütze ainsi que les décorations que vous pourrez retrouver ici. Et enfin, je remercie Parabellum Shop pour m'avoir permis d'acquérir ce ceinturon, entre autres petits matériels. Vous pourrez retrouver les liens de toutes ces boutiques dans la description de cette vidéo. Et oui, sans ces soutiens, ces vidéos ne seraient pas possibles. Donc si vous aussi, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller découvrir dans la description mes pages Tipeee et MyTip, ainsi que le lien pour devenir souscripteur de la chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez avoir quelques avantages. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos d'airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut Abonne-toi et mets la cloche